。啊，我感觉这地儿有点偏啊。来来来来，哎，就在这儿啊！来来来，给我打！啊啊啊啊啊啊你们，兄弟们，快点过去！走，走，你们这几个刁民，真不傻，先不动手，是不想跟你们亲亲。啊啊怎么样呀？还疼吗？啊，不行，呃，太疼了，仅因为下手，太狠了。谁让你自己乱跑的？等到了大乐府，我们再去给你找大夫医治吧。对呀、啊，等你治好了，到时候再想走，我们也不拦着你。算了，我一个人走，总是倒霉。看来这一辈子，注定要跟你们在一起。知道就好。所以啊。我们得赶紧找到皇上，只要他愿意罩着我们，那以后就再也不怕刘公公了。来，馒头嘞，看看喽，新蒸的馒头，又香又大的馒头，看看嘞。来，馒头嘞，看看啦，馒头。呃，看看嘞，新蒸的馒头。老板来两馒头。哎，好嘞。哎，给您。好，谢谢。好好。来看看嘞，馒头。哪儿来的叫花的？快滚快滚！滚，快滚！真知道饿肚子的滋味。是留给长老的。今天晚上，你就跟我一起在这儿凑合一下吧。你是哪儿的人啊？哎呀，不愿说就算了。王婆知道，凡是来这儿
自然都是有故事的。老婆婆，我听说，当今圣上不是明君吗？百姓不是都安居乐业吗？你怎么还临街乞讨啊？哎呀，孩子，你傻不傻呀？几年啊，到处都是洪灾，我们家的房子都没有了，两个儿子也不见了，我只能跟着乡亲们一路走，一路逃啊！好歹在这儿找了一处安稳的落脚地呀、啊！老婆婆，官府不是有救济粮吗？你们怎么不去领啊？这么多的灾民，官府。他怎么能救济的过来呀、啊？我我看没有多少啊。王婆，今儿讨了多少吃的啊？他是怎么了？你怎么没讨回饭？倒是讨回了一张嘴啊！我看他怪可怜的，我总不能见死不救吧？看他白白净净的，不像是能过苦日子的人呐。你自己去看看，我们这儿。已经住得满满当当的了，哪还能再容下你一个人呢？这就是朕的天下吗？原来我一直被蒙蔽着，居然还有这么多要饭。你要在这儿住，就得干活。狗蛋儿，溜子，你们和新来的这个。再去王府街讨点吃的回来，不然大家都得饿死。走吧，走走走走走，走吧走吧。哎，走吧。一会儿啊，狗蛋就躺在那块木板上晕着，你呢就给来来往往的行人磕头，我去给你们把风。如果是衙门的人来了，我就大胆，这乃本朝天子，怎么能给别人下跪呢？你说他是不是傻呀？真有病啊！算了，让他躺着装死算了。我来磕头可不就是了啊？哎哎哎哎哎！在在那边，走走。这是哪儿吧？这是衙门。我知道这衙门，所以我才来的。你你知道你还来啊？这种地方你能来得了吗？衙门的人一会儿给你抓起来关进地牢里。就是，那里面没有吃没有喝的，到时候看你不顺眼把你给杀了。跟你们说什么都没用。哎，我真是当今圣上，我没救了。我跟你说，哎，只要找到荣大人，本官马上禀告刘大人。必须抓活的，人如果死了，你就得一起死。小的，明白。两位。慢走。小小发大水冲毁了家，爹娘都死了，皇帝也瘫了，这三弟也……我真的是你们的皇上啊！救我！大家救我！我重重有伤。我真的是皇上啊！我没疯，我真没有疯，我疯了，我没疯，我真是皇上啊！你要干什么呢？快跑！衙役来了！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！走吧，管不了了。有衙役，别管了，跑吧。给您解开，这是你们的皇上。皇上，看我把你这疯子打的祖宗八代都不认得你。大胆，你敢对皇上这样，想收我诛你九族，带回衙门去。哎，走，哪那么多废话？真是皇上，我，快，别磨磨蹭蹭，快点，哪那么多废话？凤儿，你说大乐府那么多人。咱们什么时候才能找到皇上啊？我相信暴奴一定会找到的。走。暴奴，怎么了？走，走，快点
。你们什么人？凤儿，凤儿是我。臭家伙，叫什么你？这位大小姐，让你受惊了，我这就把她拉。慢着，慢着，这位大哥，他是我们家的家丁。哎，凤儿，这不是你哥吗？啊，对对，他是我哥。哥，怎么两天不见你变成这个样子了？官家大人，我哥他吧。脑子有点问题，闭嘴！他吧，老觉得自己是是皇上。我闭嘴！不好意思给你们添麻烦了，大哥，还是让我们把他带回去吧。小姐，我们得先把他带回去落案。你们明天再来衙门把他接走吧。哎哎，不是那个阿牛，阿牛，啊，快拿二两银子。那二位大哥买些酒喝。或许是抓错了吧？哎，没错没错，错了错了错了错了错了，对对对对对。哎，走了走了，谢谢麻烦你们了，辛苦辛苦。皇上，没事了。啊啊！苏大哥，帮奴，快走快走。皇上，娘，娘，皇上，你醒了。你们三个怎么都在这儿？你们三个还想联起手来骗朕不成？请皇上恕罪，我们三个之前不知道您的真实身份。所以才受人指使，做了那样的事情。皇上圣明，定能分清黑白，辨清是非。你们都走吧，朕不想听你们的解释。皇上，我不想听，我不想听你们解释，走啊！哎、现在怎么办啊？他还在生我们的气呢。他刚刚受了惊吓，肯定对谁都不信任。不过没关系，相信过段时间就能冷静下来了。看他被折磨成现在这个样子，我真的挺内疚的。换做是谁被欺骗成这个样子，都会生气的，对吧？好啦，反正不管现在怎么样，我们好不容易找到了他，这次可不能让他再跑了。启禀都主，那三位姑娘似乎有高人相助，连我派去的锦衣卫精英，都差点全数遇害，只有一个人活着回来了。真是一群废物！但是那人听到了他们之间的对话，说是去大乐府找皇上求情。如意算盘打得不错呀，他们想先行找到皇上，然后求皇上做依靠，传令下去，加大搜索力度。我看到底谁玩得过谁？是三哥这是要干嘛？是要吓死朕吗？您这是要去哪儿啊？我去哪儿关你们什么事啊？不要以为你们救了朕，就可以让朕知恩图报。哈，你站住！别走！干嘛？猪猪，朱大哥，你就跟我们回去吧。对啊，朱公子，我们好不容易才找到你，你说你要这么一走，我们就只有死路一条了。死路一条？嗯。谁让你们死？我可没让你们死啊！但如果你们真这样的话，说不定我可改变主意了，治你们大不敬之罪。你怎么能让他走了？我，我们确实没有理由让他帮我们吗？看来我们得想办法让他心甘情愿的留下来。那赶紧追呀、啊！你们三个干嘛？有完没完呢？普天之下莫非王土，你能走，我们为什么不能走？对啊
，你也知道这天下都是朕的，朕不让你们三个人走，我就非得走。你，你不是要过老百姓的生活吗？这老百姓是不能不让别人走路的。老板，好，给我来盘肉。哎，老板，啊，来盘肉。哎哎，给我来壶酒。哎，这，来壶酒。我，给我来几个包子。来几个包子。好,好嘞，稍等啊。你的包子。哎，谢谢，谢谢。老板，老板，给点吃的吧，老板，给点吃的吧，老板。去去去去去，狗蛋儿，六子，来来来，快快快快快！你认识我们？我呀，小疯子，小小疯子，你真是小疯子，小疯子，还真是你啊！你没事吧你？你咋突然变得这么有钱了？你也不说大哥几个一起发个财什么的？就是，放什么财？我还不是虎落平阳被犬欺，哎，来，去去去去去，哥俩，看到旁边那三个女人没？一会儿拖着他们，我请你们吃大餐，好不好？这位姑娘，哎，姑娘，心情好吧？心情好吧？给点吃的吧。饿死了，饿死了。谢谢姑娘，谢谢姑娘，哎，谢谢姑娘，谢谢姑娘。姑娘，你好，姑娘，你好，姑娘，姑娘，你真善良啊！谢谢姑娘，三位姑娘，谢谢姑娘，行行好，太好了，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，你呀你，你就跟那个长庚是一样一样的，三棍子打不出个屁来。朕真是倒了霉了，我是倒了哪辈子的霉了？跟你们处在一块儿，啊，宫里宫外都是对驴弹琴，气死朕了。孩儿他爹，家里的米缸快没米了，罗家的家丁过会还要来收租，你说我们该怎么办呀？要不然把驴卖了吧，把债还了。还能买点东西给你补补身子，这怎么行？没了驴，这开春的地可怎么办呀、啊？哎，哎，你们需要多少钱？我给。嫂嫂，这东西还能吃吗？朱小弟，看来你是没有经历过闹饥荒吧？这什么都没有吃的时候啊，我们连草根树皮都吃呢。你们吃着这些，而我却天天在宫里吃着山珍海味，还挑三拣四的。粥好了，嫂嫂慢点。哎，哎，朱小弟，哎，我们家没啥东西了，就剩点大米，别嫌弃啊。不会的，趁热吃吧。再来，再来。嗯，好喝，我从来没有喝过这么好喝的东西。朱小弟这次真的太感谢你了。放心，等日子富裕了，我齐某一定第一时间归还。不，齐六哥，钱不用还了
，就当我给侄儿的见面，怎么样？哎、太感谢你了，太谢谢你了，太谢谢。你们两个跟我走，别动！你们干嘛？你们别碰他！再动，我就杀了他！好，我跟你们走，带走。走走，孙娘，我们快带取回来的，放心了。快走，孙娘，你等我。快走，后边跟上，快点的，快点，快点。他们这些官兵要把我们带到什么地方？快来！啊，知不知道？不许说话，赶紧走！别打我！快走！我闭嘴！别打了，别打了！干嘛？你们都是大明的官兵，你们的责任是保护这些百姓，而不是伤害他们。你们县令在哪儿？我要见他。臭小子，还想借我们家大人，让你尝尝我们呼延十八变的厉害！抓住他，刘哥！刘哥！刘哥！刘哥！你们谁敢跑？他就是你们的下场。刘哥，这些杀人不眨眼的畜生，给他拼了！打死他！他现在是安全的，我们就先按兵不动。没错，你让他体会一下什么是真正的锦绣河山。是京城人士，带了几个手下来此处游玩。这位呢，是我的家丁。今天早上我命他出来办事儿，没想到却误打误撞被您抓来了。官爷，您看能不能行个方便，让我将他带回去？这个恐怕不方便呢。我毕竟只是个当差的。京城的阔公子果然阔绰呀。可是我这帮弟兄这么多，你这点银两恐怕不够分啊！阿牛，又给，还不快点，快点！啊，官爷，您看，<笑>我这人一向好说话，既然是外地人被误抓了，我就给你公子面子，把这臭小子放了。你们赶紧走吧。哎，对了，公子，我奉劝你一句，你家这个家奴中看不中用，一点体力活都不能干。我劝你换个手脚利索。哎，你是不是？哎，你干嘛？什么干嘛？我刚付过钱了。你走了我就要。你要了以后我再走啊。你先走，我再要。凭什么呀？凭什么我先走，你先要啊？别长这么大个了！我为什么不能长这么大啊,啊？你，军爷，军爷，哎呀，不行啊，军爷，哎呀，他他他只是晕倒了，他没事。军爷，军爷，军爷，哎呀，我求求你，军爷，快，快把他们救下来！求求你放下他！呀，军爷，朱公子，你疯了！我刚救你就花了一个钱袋
，再把他们救下来，那我们三个的家底儿都赔光了。钱重要，命重要。再之后，你能复仇？朕的老百姓就这样生活在水深火热之中，朕的江山能太平吗？皇上，只要你肯回宫，就可以扭转乾坤，救万民于水火。不错，我们现在就回宫。朕回宫以后，要把这些贪官污吏全部都抓起来，一个都不放过。你跟我一块回去吗？雪儿跟燕儿去哪儿，我就去哪儿。那好，我们就一块回宫。嗯，现在已经在宫外了，那些繁文缛节就免了吧，以后就叫我朱大哥就可以了。好啊。救回来了，几位，谢谢你们的救命之恩，谢谢你们，老人家，谢谢你们，谢谢你们，谢谢，快起来吧，谢谢。老人家，你要好好活着，我一定要还你们一个太平盛世。哎，吃一点，谢谢啊，没事，吃一点，谢谢，谢谢。原来朕的天下是如此的不堪重负，谢谢。而朕还整天浑浑噩噩，没为百姓做什么实在的事情。在其位，谋其政，任其职，尽其责。朱大哥，这并不是你的错，只是你被那些奸臣蒙蔽了双眼而已。雪儿，如果你是男人身就好了。如果你是男人身，肯定是朕的左膀右臂。原来你希望我是手足，而不是女人。不哭了，乖啊！妈妈一会儿就回来了，终于找到你了，你去哪儿了？谢谢你们，不客气，谢谢你们。这个，哦，拿回去给孩子吃，以后照顾好自己。谢谢，谢谢。没事，真是太好了，找到了，可找到了。幸好找到了。雪儿，周公子。我觉得，我们还是尽快要去找刘公公。我们现在还不能回去。且不说时间来不及，按道理说，朝廷拨款救灾，怎么会有这么多的百姓流离失所呢？朱公子，你身边现在就只有我们三个，我们真的是能力有限，救不了那么多人。从古至今。朝廷对贪官的律法都是很严格的，但是仍然有些官员作茧自缚、损公自肥。朕这次一定要彻查清楚。我们启程以后，就分头行事，好吗？好。嗯。你们是什么人呢？找我们家大人做什么？这位是京城荣昌钱庄的少东家荣公子，有事求见王大人。荣昌钱庄，你说的莫不是京城四大钱庄之一的荣昌钱庄？正是。哎呦哎呦，失礼失礼啊！那您二位请随我来。哎，荣公子、李公子，王某有失远迎，失敬失敬。王大人真是日理万机啊！荣某能有幸一见，荣幸之至，荣幸之至。荣公子，请坐。王大人，这是我家公子给您准备的见面礼，请您笑纳。荣公子，远道而来，舟车劳顿，还送什么见面礼呀、啊？应该的，应该的。希望假的夜明珠别被发现。这荣昌果然是京城四大钱庄之首啊！
出手不凡。本官受之不恭啊！王大人喜欢就好。<笑>这，既然荣公子这么爽快，那本官也冒昧问一句：荣公子来怀远有何贵干呢？既然王大人这样问，那我就。实话实说喽，在下是有一事相求。荣公子，请说。听说，县衙里的粮库里面有不少余粮，对吗？你们都下去吧。是。是。这粮食是朝廷控制的，本官没有权利挪用一粒。王大人，不会有其他人知道的。既然大家一见如故，那我就不瞒大家。这几日听京城的消息说，钦差要来怀远巡查。按惯例，粮储是必查的科目，所以要等钦差走之后，这粮食才可运作。王大人。在下跟京城的几位大员也比较熟悉，不知道是哪位钦差呀、啊？据说这个钦差姓刘，叫刘安。刘安。如果小杨贿赂他，那可是自寻死路。你看，怀远县到处都是灾民，如果钦差大人来了，看到这种景象，肯定会追查。到时候王大人。恐怕就……不过呢，也不是没有办法。荣公子有什么办法？办法倒是有一个，不过……只要能帮本官渡过难关，这怀远县的粮食，本官以最便宜的价格卖给你。好，既然大人抬举，那容我就知无不言，言无不尽。王县令，你看，钦差不就是想看一个太平盛世吗？既然怀远县没有，那就造个假的给他看吧。假的？嗯李兄弟，今天你就是本官的教头了。多谢大人。对了，大人，小的还需要几套官兵和百姓的衣服。这个好说，你要多少，有多少。请大人放心，小的一定尽力。嗯。雪儿，写的实在太像了。怎么样，比上一封好一些吧？啊、哦，给我也看一下。哎、哇，雪儿，你真的太棒了，是吗，凤儿？给我也看看，简直可以以假乱真了。明天我们就考他了。你们准备的怎么样？放心吧，都已经准备好了。嗯。要我说呀，雪儿真是聪慧。好，好，那我们明天就见机行事。怎么样？来，一定成功！耶！欢迎，欢迎，欢迎，热烈欢迎，欢迎，欢迎，热烈欢迎，欢迎，欢迎，热烈欢迎。怀远县王莫南。恭迎钦差大人。嗯，王大人，起来吧。哎，您认错人了，这位才是我们王大人。哦哦哦，失礼失礼，王大人，请起。谢大人。嗯，大人，您一路风尘，可否顺利啊？托王大人的福。啊啊啊！啊
啊，还行，嗯啊，那就好，那就好。下官略备薄酒，为您接风。啊，有酒？啊，走走走走走走，大姐您请。哎。大人，我请你。嗯，好，好，好，好，好。啊，好酒，好酒。嗯，呃，王大人。嗯，我跟你说啊。啊，您说。嗯，怀远县赈灾一事如何呀？呃，镇内有无灾民落民闹事啊？回禀大人，怀远县境内百姓安居乐业。嗯，虽然遭逢灾年，但由于下官。这才得力，所以并未造成流离失所的现象。哦，那就好来来来，敬您。大人，啊，您舟车劳顿，要不您休息一下？嗯，不不不，公事要紧。我这个人做事呢，喜欢先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。呃，我们呢，还是先去巡查一番，看看王县令您所说的是否属实啊？啊，嗯，大人勤政爱民，下官佩服佩服。那好，那咱们走吧。哎，大人，我最后再敬你一个。呃，嗯，好好好。嗯。哎，来了，来了，来了。哎，哎。丁老伯，衣服到了，来来来，好好好，快过来换吧。哎，大家听朱公子的，把衣服都换上。来来来来来，来来来，换上换上。哎，这怎么是官服啊？丁大爷，这衣服我们可不敢往身上穿呐。哎哎，这位兄弟，放心的换就好了，出什么问题，由我来承担。这可是官服，穿上了就是假扮官兵。这可是要杀头的重罪啊！官犯，咱都是要饿死的人了，还怕犯啥法呀？换上我，这……哎，听我说一句，乡亲们，听我说一句，本来这个粮食就是朝廷颁发给我们的救灾粮，可是那怀远县令，他宁可看着我们饿死，却一粒粮食都不肯给我们。我们现在去，就是为了要拿回属于自己的粮食。我想。就算当今圣上知道这件事情，也不会怪罪我们，对不对？也罢，宁做撑死人，不做饿死鬼。我换了，来来来来来来来来，换上换上，快来换吧。哎。嗯、那些难民呢，丁老伯？哦，那儿。哎，人工子来了，人工子，人工子，人到齐了吧？我们到了，我们进去吧。嗯，哎哎哎，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走我们是奉钦差大人之命，来开仓放粮的。我不管你们什么人啊，没有我们王大人的命令，谁也别想动粮仓里的粮食。谁说没有王大人的命令？的确是王大人的笔记，这印也是王大人的印。可这，这，这不像是王大人的作风啊！这，钦差大人跟王大人一会儿就到。有什么问题的话，等他们来了以后再解决吧。走，我们开仓放粮。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，哟，哟，这么多粮食，有粮这么多粮食。乡亲们，大家抓紧时间，开始拿粮吧。哎，好，这边。你这是救了我们大家的命啊！对呀、啊，你们要谢的话，就谢当今圣上了，是他赐你们的粮食。爷爷太过瘾了、啊，帮助别人的感觉真好。真的呀，喝拿粮吧。哎，好，好。来这里，楚大哥，时间差不多了，我们该走了。要不你和燕儿先走吧，我还要在这发火呢。再不走就来不及了，我们还是走吧。其实像王大人这种人才，仅当一个知县实在是太委屈了。这大人此言真是折煞小人了。啊不不不，等我回去，一定到刘公公那儿帮你说几句好话啊。大人认识刘公公？不瞒王大人，刘公公是我舅舅。啊，原来如此。那以后还得仰仗刘大人多提拔提拔。呃，王大人不必客气。只是我虽然和刘公公关系非凡。但是我去拜见他的时候，也不能空手而去吧？啊，呃，这个道理你应该明白。钦差大人，理解理解。其实礼物我早已经准备好了。呃，王大人果然是个明白人。那我们先去看看礼物吧。啊啊，遵命，大人。你请。哎，大人。啊。哎呦！啊！哎，大人请坐。哎，嗯，不错，不错，这一份礼物正合我的口味啊！大人喜欢就好。大人，大人，大胆，没有叫你怎么进来了？大人，粮仓那边出大事了。粮仓那边能出什么大事啊？听人说，是您下的命令，把粮仓里的粮食都分给了百姓。什么？去看看。嗯嗯。粮官，粮官，下官在，下官在。到底怎么回事？不是大人您下令开仓放粮的吗？胡说八道。我什么时候说过？刚才那帮人拿着大人您亲笔写的公文，还说是钦差大人的随从和钦差大人的令牌。我不认识他们呀！你看还剩下多少粮食？全没了。哎哎，大人，大人！哎，王大人，到底发生了什么事啊？啊，这帮刁民！假冒公文私自放粮，嗯，我一定要将他们正法、嗯。王大人，你丢了粮食那是你的事儿，可是你送我的那些礼物，我可不退啊！大人，大人，大人，刘、啊、大人，大人，还不赶紧去追？是，啊，快跟我走。小的已经查明，荣公子和其他三位已经逃进了青龙山。这几个混蛋，还本官丢掉了十几万两金子。此仇不报，我誓不为人。赶紧告诉青龙帮老大，只要死，不要生。大人，可是让山贼一起追捕，这事情要是传出去，律法管不了这几个混蛋。那我就借助青龙帮的手，帮我除掉这几个心腹大患。告诉丁老大，事成之后，本官必有重谢。是。
。胡师爷，这人是什么侵犯？哼，管他什么侵犯，只要抓到了，杀了便是。再说，王大人和我们青龙寨向来交好，这次的赏银，断定也不会少的，是不是？胡师爷，大当家说的没错。好，老二，哎，大哥，叫兄弟们去捉拿画像上的人。是。往哪儿走啊？你们怎么连个出口都找不到啊？有些人就只知道抱怨、责备，从来没有想过自己到底有没有努力。哎，我又哪儿得罪你了呀，小姐？我天生就没有方向感，我也不想啊。凤儿，现在大家都走不出去，已经心烦意乱了。就是嘛，你就别再责备皇上了。我只是实话实说而已，在我心目中的皇上。应该是一个顶天立地的男子汉，知人善任，内政修明，一个人能顶一座城。凤儿，雪儿，你别说话，让他说，真想听他说。没错，是天灾让平民变成难民，但是是因为皇上的不作为，让难民又变成了暴民。师傅的糕点店，让所有的一切都付之一炬。不是师娘让我上山采药，我根本就活不到今天。凤儿，这一切，这一切，这真的是错。认错了，凤儿，哎，凤儿，凤儿，你们赶紧走，别管我。走，快点，凤儿，这走。嗯，走。嗯，荣公子，好久不见呐，胡师爷。你竟然跟这个土匪是一块的，你们家大人可知道吗？大当家的，这一次你可是立了大功，终于把这个臭小子给抓到了。你就是荣公子，正是。你想怎么样？哈哈哈哈这五千两银子赚的也太容易了，一个个自己送上门来。老二，哎，大哥，把他们全砍了，提着人头上县衙找王县令领赏去。走。你知道我是谁吗？我管你是谁，你就是我们的五千两，上路吧。行、嗯、吧。怎么了，胡师爷？还有什么特别吩咐吗？大当家的，想不想捞一票？不是五千两吗？他们在说什么？我也不知道。反正咱们现在好像没有什么生命危险，放心好了。杀了他，你也只能拿到五千两；但如果你不杀他，或许能得到五万两。五万两，没错，五万两。快走，快，快点！我什么地方这么臭？走，快，我做什么呢？你小子白捡一条命还不知足！告诉你啊，再不进去我杀了你！别耽误老子喝酒，进去！朱公子，你没事吧？呀，朱大哥呀，呀，你小子说话怎么阴阳怪气的啊？你干什么？你小子艳福不浅，啊！身边还藏着三个如花似玉的小娘子呢，跟我走吧！放开我！走！放！放！放！放！放！放！放！
，快说说吧，那五万两银子到底是怎么回事？大当家的，您真的想知道？嗯，这荣公子的身份可不简单，他是京城四大钱庄之首荣昌钱庄的少东家。哦，然后呢？我们王大人撑死也就给你五千两。但是你把荣公子绑架的消息放到钱庄去，索要五万两赎金，不给钱就撕票，他们敢不答应吗？我明白了，市长好买卖。不对，我要是收了钱庄的钱，我就得交人了。可王大人的意思是让我杀掉那个小兔崽子，若是我两边通吃的话，大人那边我怎么交代呀？大当家的多虑了，五万两白银到手之后。你再把姓荣的给做了，他荣昌钱庄又能奈你何？还是不妥。既然荣昌钱庄在京城排得上号，说明他有一定的势力。我们明着和他们结梁子，恐怕不是明智之举。其实向钱庄直接要钱，只不过是下策罢了。即便不拿荣公子的性命来要挟，在下也有办法让钱庄乖乖的把钱交出来。事业有何妙计？五五开，<笑>五五开就五五开。这第一步嘛，我们必须把荣公子和他的朋友带为上宾。万一跑了怎么办？哎，大当家的，大当家的，什么事？二当家的，刚才吧，我，进去吧。你别过来，别过来！你别笑，我告诉你，你敢动我一根汗毛的话，我把你的山寨给卸了。我好怕哟，我就喜欢你这种性格。你敢打我，我打你！放开，放开我！畜生！你怎么来了？你个混账东西！色子头上一把刀，你不知道吗？好事差点让你给毁了！滚！姑娘，我家老二不懂事。你别过来！姑娘，千万别怕。我家老二他不懂规矩，惊吓到了姑娘，还望姑娘谅解。荣公子呢？啊，我这就去把荣公子给您接来。你别怕，我保证，从现在开始。在这山寨里，没有任何人再敢动你一根汗毛。那你出去，快点出去！啊，是是是，吓死我了！放我出去！来人，你们要敢把我放儿怎么样的话，我让你们碎尸万段，我铲平你们这座山！荣公子，荣公子，您消消气儿，我现在就放你们出去。您把凤儿怎么样了？哎，你放心，凤儿姑娘她没事儿，她正在厢房等着你呢，请跟我来。快走！啊，走。凤儿，凤儿，凤儿，荣大人。凤儿，你没事吗？我没事。太好了。你们两个还好吧？还好。哈哈哈，荣公子。怎么样？我说凤儿姑娘没事吧？多谢大当家的，不客气。我丁老大向你保证，从现在开始，公子和你的朋友，就是我们青龙寨的座上客。去，给贵客安排几间上好的客房。是。任公子，请暂且休息，等我安排好了房间，就请你和三位姑娘过去。有劳了。应该的，应该的。告辞。凤儿，来，周公子，他们到底什么意思啊？我也不知道。我想，应该暂时不会伤害我们。既来之则安之，看看他们到底想耍什么花样。没错。听说前几天，从京城来了一个荣公子。到了怀远县，还把你气得七窍生烟
，你这屋里值钱的东西不少啊。假货，赝品。这是谁的作品？哼，咱家问你有还是没有？相公不知，他把你私藏的赈灾粮全部都发放完了，你竟然说不知道？六公公，你知道吗？咱家不介意别人撒谎。可是咱家很讨厌别人侮辱我的智商，下官不敢，下官不敢呐！抬起你的头来，你最好派人把那个朱公子给咱家找回来。他要是少了一根汗毛，我灭你九族！是，是，哼。我们要等这个县官的消息吗？你是不是蠢？微臣不蠢，不蠢你还看不出来？这个县令表面上糊涂，实际上城府颇深。咱家刚才摔的，每一件都是真品，至少砸坏了他一千两银子。他的眼睛都不眨一下。赈灾粮出事，他犯下了滔天大罪，他是最不希望咱家找到人的。公公的意思是？但皇上岂不是很危险？所以，你马上派人给我盯住这个县令和他身边的人，务必在他找到皇上之前，把皇上给拔家找回来。是。是来，公子请，请慢。不知道两位邀小弟前来有何贵干？哈，听说公子在怀远县骗过王县令。开仓放粮，救济百姓，这种义举令我十分敬佩，所以想宴请公子，共谋一醉。不错，大当家的最佩服的就是公子这样的仁人义士。那，你家大人呢？啊，我家大人对公子只是一点小误会，待此间事了，我定会在大人面前为公子全力美言。那是小事儿啊，来，今晚。咱们不醉不休，来，请来，来，请，请。三位姑娘，这是我们大当家的一点心意，呃，让你们压压惊。就拿这些东西打发我们呀？谢谢你们，你们先回去吧，替我们谢谢你们大当家的。是啊。哎，慢着！你们不觉得奇怪吗？他们怎么突然对我们那么好？你是说他们在这里面下了药？不至于吧？这山家里面这么多人，真想害我们的话，用得着下药吗？哎呀，不管了，先吃了再说吧。你们两个真是吃货。其实啊，我一直也想不明白，他们对我们的态度转变的也太快了。说不定他们有比五千两更大的利益，他们不会知道朱公子就是皇上了吧？当然不会，那个胡师爷一看就是两面三刀的人。说不定他们以为朱大哥是荣昌钱庄的少东家，想借此敲诈勒索。管他呢，天大的事情，吃了再说。多谢两位对小弟的盛情款待，小弟不胜酒力，先告辞了。且慢，还有什么事吗？
这是公子及同伴在山上吃住的账目单，公子可以查验，然后签上姓名，画押即可。公子乃是荣昌钱庄的少东家，我和定老大也商议过，只要公子在寨子里乖乖的合作，我们绝对不会动公子和你的同伴半根汗毛。公子不急着走，坐坐。荣公子，你我都是讲道义的人，讲道理的人呢，是不会白吃白喝、白住别人的，对吧？你知道我这山上物产稀薄，所以价格嘛就会贵一点儿。这一碗酒是两千两，这一顿饭是五千两，住一宿呢是两千两，哦，是每一个人，我知道。公子身上一定没带够银子，所以，嗯，哦，原来大当家的是因为这件事。只要我拿到银子，一定放了你和三位姑娘。好，来，我签字，钱庄里面全都是钱。好，拿笔来。大人，怎么样？有没有胡师爷的消息？没有。也到底怎么回事？贝马，本官要去一趟青龙山，带上武功最好的几个捕头。是。走。整天坐在寨子里装模作样，他妈江山都是老子打下来的，竟然当着外人的面羞辱老子。你不行吗？可以啊。哟，一个人在喝闷酒呢，怎么也不找你们大当家一起喝一杯呢？他喝不过我。哎呀，这一开始啊，我觉得这青龙寨里面最坏的人就是你，但这两天发现最坏的就是你们大当家，又卑鄙又阴险。哼，连你一个外人都看出来了。哎呦，有件事儿。我不知当讲还是不当讲，说了吧，好像是我挑拨离间；不说吧，我替你叫不平。说说看。你知道吗？这两天你们大当家逼我们，逼我们家公子签了几万两借据，你不知道吧？几万两。根本就没把我当兄弟。实话告诉你吧，就他那个人的脾气，就算是得到那些钱，你们也活不了。我就说我信不着他吧，所以今天才跑过来找二当家的。跟你说句实话，十万两、二十万两，我们家公子都出得起。这事儿我也不想逼你，二当家要不想想，考虑清楚再来找我。这几天的借据凑在一起，这小子已足足欠了我们七万两。嗯，依我看，也差不多够了。明天就可以派人去荣昌钱庄本地的分号去取银子，钱一到手，赶紧，以免夜长梦多。哈哈哈哈哈！师爷说的没错，七万两，够兄弟们逍遥好几年了。大当家的，可别忘了我那份儿啊！你不过是出了个主意，就想分走老子一半的钱。哼，你这如意算盘大的不错了。哦，哼，真是活腻了！不好了，不好了！出什么事了？二当家带着荣公子和三位姑娘跑了。什么？快点
怪了。站住！站住！你们怎么跑得比我们还快？我丁某从来不相信任何人，包括你。这条下山的捷径，我谁也没告诉你。哈哈哈哈哈！来呀、啊，把他们一个个都给我杀了，就留下那个姓荣的小子。都是死，我拿你当垫背。啊啊啊啊啊啊没事吧？皇上，微臣救驾来迟。杀把你一个人扔在这儿。可是，如果你们带着我，我就会拖累你们，到时候害大家一起被抓了。不行，我们说过要同生共死，怎么可以这个时候把你扔下？说得好，凤儿，他们的目标是我，就算把你扔在这儿，你也引不开他们。我这样吧，朱公子，我扶着雪儿走，应该可以逃得远一些。凤儿，你会点拳脚功夫，应该可以保护皇上。燕儿，你这是要干什么？皇上，我们三个一直在欺骗你，已经犯了欺君大罪。如果这次你能平安回宫，就算不责备我们，心中恐怕也有芒刺。燕儿这次就赌一把，我们兵分两路，如果大家都能逃出升天，皇上，你要答应我，要全心全意对待我们三个。
。雪儿，我们是不是要死了？别怕，该来的躲也躲不掉。他们不会出事了吧？放心，凤儿，只要咱们能离开这儿，朕一定派人来剿匪。对，皇上说的没错，这天底下是没有皇上办不到的事情的。可这前提是，你们也得逃得出去。王县令，你好大的胆子！皇上，你自幼在人间，钟鸣鼎食，想来也该逆。臣特地来此地。送您升天，你想造反？哎呀，这都怪下官有眼无珠，没有认出您的真身。可我要是把您放了，那就是放虎归山呐、啊！这样神不知鬼不觉的把您给杀了，就没有人知道本官做过什么呀！你个逆贼，给我杀！皇上，凤儿，凤儿，快走！哎呀！大人，怎么样？大人，没事。追追，说，龙公子在哪儿？我不知道。不知道。哼！燕儿，燕儿，说，不说就得死。我不说。不说是吧？好，老子抢劫你！你是公公，是刘公公来救我们了。你，你是谁？这是东厂都主刘公公。你，你就是东厂都主刘公公。听说你绑架了皇上，而且还要挟他。我没有。我没有，忘了他。谢公公，谢公公，谢公公。走，走，走。嗯。燕儿姑娘，带咱家去找皇上吧。先走吧，不然这样的话，我们两个谁都逃不掉。凤儿，我们今天是逃不掉了。你愿意跟朕一块跳下去吗？你害怕吗？怕。不过只要能跟皇上在一起，凤儿做什么都愿意。见尸，绕路下去。是。爸，爸
，你醒了。醒了。等会儿。你怎么那么傻呢？你干嘛要帮我挡那一剑呢？我想喝水，水，水。金蜘蛛，我去给你打水。你醒了，来，刚摘的蘑菇，给你挑个大的。嗯，这个皇上，这不能吃、啊。这个为什么不能吃啊？越漂亮的蘑菇，越不能吃，因为它有毒。啊，就好像越漂亮的女人，就越危险。你的意思，是你之前一直在欺骗朕是吗？你也骗了我，荣大人。你骗我一次，我骗你一次，我们扯平了。虽然你欺骗朕，但朕大人不计小人过，朕不跟你一般见识，反而呢，朕非常的开心，因为能跟凤儿相见了。凤儿，跟朕讲讲。你小时候的事情，朕非常想听。我呢，是在镖局里面长大的。哦。我的父亲呢，可是宁镇江湖的总镖头。这么厉害。他的龙象般若功，可以说是打遍天下无敌手。所以，我也不好欺负。哦，这个样子啊。皇上，凤儿起来。皇上，你可真是命大。我有些信令。臣在，敢问皇上，你还有什么吩咐啊？你想要杀的人是我，让他走。皇上，没事。素闻皇上是个多情的男子，今日一见，果然是名不虚传呐。竟然为一个女子求我这个九品芝麻官！别说了，给我杀！保护皇上，放心。你啊！皇上，皇上，你没事吧？臣救驾来迟，还请皇上降罪。你再来晚一会儿的话，朕就要升天祭祖了。臣罪该万死。刘默啊，刘默。之前你在梅龙镇给朕摆了个局，可真害惨了朕。若不是有凤儿他们救了朕的话，朕早就死在梅龙镇了。这笔账回宫再算吧。起来吧。谢皇上。皇上，你必须马上回宫。为何
，太后无事大寿，皇上要回去主持大局，否则太后会有借口，文武百官、天下百姓会认为皇上不孝，这样下去，对皇上不利。臣参见皇上。你没受伤吧？我还好，你们怎么样？哦，小伤。长庚，你还没死啊？托皇上鸿福，也还好。这次你救朕有功，回宫以后，朕一定要好好赏你。多谢皇上。宋指挥使，嗯，太后娘娘五十大寿，你马上护送皇上回宫。是，皇上。等着朕，朕一定会派人来接你回宫。嗯。这，这，恭送皇上回宫。恭送皇上回宫。